ikawa kama dawa basi na hapa tu ikiwa ni katika episode ya kwanza tunaanza nyakati za usiku hizi hapa tunaona kuna moshimoshi ajabu ajabu kuna kwezi hapa pande za merema basi tunatoka kule tunakuja kuna kwezi hapa pande zingine kuna mtoto mmoja wa kike ambaye tunamuona hapa akiwa amekaa yamete kurasai tunasikia sauti zikisema kwamba tafadhali niache wewe niache niache sema kwambie niache kuna bwana mmoja ambaye alikuwa amemkamata binti usiju ni mpenzi wake akamuuliza mtoto hapa kwa nini niangalia wewe ana unaangalia nini akamwangalia kare wewe mtoto kare tinuruga si nimekuambia uweze kwenda nyumbani eh mtoto akamnyosha fimbo hiyo huyu mtoto vipi wewe ah nini alisikia sauti imemwambia kwamba kimbia Alishuka mwanamume wa kazi huyo hapa ambaye jina lake anaitwa Koga sama. Anafanya kazi ya kuweza kupambana na mashetani. Ama unaweza kawaita maholo. Nanda umewa. Wewe hapa ni nani? Nigero. Alimwambia kimbia. Omae ni itteru nda. Aite. Nimekuambia kwamba ningen no nani shiro. Nda to kora! Huyo mwanamke ambaye unadeti naye sio binadamu wa kawaida. Jamari kwa amemkamata binti, binti mkono lakini ghafla alishangaa kuweza kumuona binti akiwa katika hii hapa hali. Yaani ghafla kabadilika. Mwanaume kawasha kwanza kile pale kiberiti ambacho huwa anakitumia hiki hapa ni kile kibaiti special kabisa. Ambacho kina uwezo wa kutambua mashetani. Kilikamatwa kiberiti cha mwanaume mwita Koga sama. Anaitwa Maka inaiti. Ah, mwamba alikuwa anakimbia wewe. Alituma kwanza tanda boy. Huyo shetani ambaye alikuwa ameingia hapa alikuwa ni shetani ambaye anatumia tanda boy. Akazuiliwa mwanaume Koga sama. Umeona mambo sasa hapo hapo mzee mzima. Alifuata binti. Binti akaanza kukimbia. Huyo hapa ni shetani. Oi. Akafuata mtoto. Nadhani tutakuwa ni ajabu sana kuweza kuona hivi. Arkato mgo. Kanu na cheza mchezo kama. Na mtaji hapa binadamu mmoja. Ana huyo hapa binadamu ambaye ni mtoto. Kisamara o karu no ga ore no shigoto da. Almwambia, kuenda ni kazi yangu mimi. Kwa hiyo binti kimbia. Binti kabidi aweze kukimbia kwanza. Maana ibara si mchezo. Mwanaume koga sama anacheza na huyo hapa shetani huyo. Ambaye ni shetani wa aina ya buibui. Bala lake ni pia si mchezo. Kisanga ingine imzimzi. Alimchana kwanza sehemu ya kwenye ya kwenye tumba hapo. Alijiunga. Baada gundua kwamba mtu ambaye anapambana naye uwezo wake ni mkubwa, basi akabadilika naye pia. Akao bubui mazima sasa. Anakatoka kunako lile pale umbile la kiobinadamu akaja katika umbile lake halisi. Ndio ili hapa jinsi alivyo. Yaani huyo hapa kiumbe huyo. Au ni viumbe ambao walikuwa wamekuja kwa ajili ya kuweza kuutawala ulimwengu. Lakini kuna baadhi ya mashujaa ambao wao walijitolea kwa ajili ya kuweza kupambana na hapa mashetani ili ulimwengu wao usije ukatawaliwa na haya mashetani sasa. Mmoja wapo ni hapa mwanaume ambaye jina lake anaitwa Koga sama. Ni Maka United huyo hapa. Na pia babake alikuwa ni Maka United. Bas balando lilikuwa kama jinsi ambavyo unaona ambapo alikuwa anapambana sasa na huyo hapa kiume. Lakini ana maumbile ambayo ni special kidogo huyo hapa Mwamba ambaye anaitwa Koga sama. Huwa naye pia ana nguvu zile ambazo zipo ndani ya mwili wake. Huwa anabadilika na kuwa kiumbe aina ya, me, ya metamorphosis. Zitumwa sila kama kaza hivi. Akapangua akapangua. Ikawaka gali. Kumbuka ni katika episode ya kwanza mzee mzima. Bas naye pia akawa ameweza kuvaa yale pale maumbile ya metamorphosis. Akawa ni mtu wa chuma. Oi. Aha. Kisanga ndo hii hapa inaitwa Beast of the White Knight 2019. Bas mambo ndo haya hapa mzee mzima. Balando hilo. Aha.
basi kumbuka kwamba hii hapa mashine inazidi kupikwa na pia inasambazwa na server boy wengi wanapenda kuneta voice of fire umeona mambo sasa hayo hapo mzee mzima sasa waliweza jigawa ani wako wamegawanyika wamekuwa ni viumbe wawili ah alando hilo hapo akawa anafanya kazi sasa ya kuweza kuwagawanyisha ama ya kuweza kuwapoteza mazima Kumbuka tu ni katika episode ya kwanza mzee mzima ndio bwana la ukweli ile hapa oi alifanikiwa kuweza kuwateketeza japo yule pale kiumbe aliweza kuje duplicate ani aliweza kujigawa mara mbili lakini alifanikiwa kuweza kuangamizia wote mbali hiyo ndio kazi ya mwanaume ambaye anaitwa Koga kalisi kutoka kwa baba yake kuna kitu ambacho aliweza kukiona pale chini ni chaba kiberiti chake ambacho huwa anakitumia mada kaska ni hora no chinonyo alimwambia koga na isi kama kuna harufu ya damu hapa nafahamu na pia harisi kwa binti sasa wewe ni kweli hii hapa ni damu ya shetani ambayo ilikuwa hapo kuna kukijipochi cha huyu hapa binti huyu koga koga kono jo cha wanani mono da oh binti binti vipi huyu kuna nguo ambao aliweza kuikuta Maho. Ambo hapa binti alikuwa amebeba. Alisema maho. Tana. Ni binti kutoka Kantai. Ja koitsu makai hoshi no tamago te wake ka. Ina maana kwamba huyu kaja kwa ajili ya kuweza kukutrea kum training makai priest. Fuzakene da. Mwambie ujinga. Koga ni hata mimi. Nafahamu. Kete aroite kita nda. Ya kwamba siku chacho we. Nanoni. Koga. Kaire te nanda yo. Nan. Uwezo kanembea ni uwezo kurudi nyumbani. Koga. Shiriai ka? Huyu atakuwa anafahamu. Abana. Amo hoshi ni tanomare tanda. Please amoni. Kaniambia mimi hapa niweze kuja kwako. Alishangaa kwanza kusikia jina la mtu ambaye anaitwa Please Amoni. Uso nara motto jōzu na uso o tsuke. Acha kuweza kundanganya. Ta sude ni kono yo ni wa inai. Please Amoni ayupo kabisa kunako uwa pole mwengu. Hoshi ga yemeno na. Uwa hapa sio uwa. Saejima koga no tokoro e tsurete itte kurete so. Mimi hapa. Mada bar. Tete zangu zilikuwa ndo hizo hapa. Kero. Oi oi koga. Hey koga. Konna ojo cha no. Hebu jaribu kwanza kumsikiza hapa mtoto niweze kawa mambo ambayo anaongea sio ujinga ama sio puuzi. Shiranai hana shita. Koga. Koga. Ona kaka suita yo. Rin ni nanja. Omae. Mwambia wewe. Jina lako unaitwa Rin. Yamagata nari. Ndio yamagata no Rin basi ikabidi aweze kumchukua sasa yule pale mtoto ambaye jina lake anaitwa Rinde Goza. Ametoka kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Priest Amon. Eh? Oshiu gozaimasu yo? Alimwambia ni kitamu hichi jaribu. Prin. Koga. Koga. Daitai sono Amon hoshite no wa nani mono da? Shin. Huyu hapa atakuwa kuweli katoka kwa Priest Amon. Nga fukai aite nano ka? Ni hapa pete ambayo jina lake inaitwa Zolba. Mama. Ni pete ambayo inafanya kazi ya kuweza kumjuza mwanaume Koga kwa jambo ambalo linafuata hapo baadaye. Aiza kama itakuwa ni jambo zuri ama linaweza likawa ni jambo baya. Oye hapo pete ina uwezo wa kuweza kumjuza. Soshite nanda. Gonza. Zarba. Na huyu hapa mzee jina lake anaitwa Gonza na hapa pete jina lake inaitwa Zarba. Bono amo hoshite raga. Ore wo Koga no oyaji ni. Alimwambia please amoni. Alikuwa ga sambamba zedi na baba yako Koga. Omae ga hoshi wo yobidasu no ka? Um. Daijoubu. Kagami mo rousoku mo zenbu motte kite kara. O Rin no chikara o shinyou shite nai ne. Alimwambia ni amini. Au amini yako ba mimi hapa nina nguvu eh. Binti akawa mweza kuinuka akakamata yo hapo hapa ni sticky. Ona sareru no de. Ya wapa makai please. Ndoto kwa niwa. Aluizo kwamba nataka uweze kufanya nini? Akamwambia nataka kwanza niweze kuonyesha uzuri kwa koga. Yamare. Yamare. Mezaro. Ni stick hiyo hapo ambao akiweza kutaja hayo hapo maneno. Basi zinatoka nguvu za ajabu kunako hiyo hapo stick hiyo. Tara. Kweli. Mwanaume alikumbuka ya kwamba kuna binti ambaye alikuwa anaitumia koto stiki kama hii hapa pia alikuwa ni mchoraji aliweza kuichole pale picha mwanaume alikasirika 
Maana binti alikuwa tayari ameshaweza vuruga picha yake. Alimwambia natosha. Nogome! Alite ile pale stick. Nogome! Maana yeye hapa ndiye ambaye anaimiliki. Umeona? Chibanda haji na mono nano. Bas muomba ikabidi kwanza aweze kuondoka. Nani ukora? Shida nini? Iye. Kombia wewe. Tondemo nai koto de gozaimasu. Tatizo ilikuwa ni hapa picha ambao aliweza kuivuruga binti Rin. Anaitwa Yamagatan Rin. Lakini sasa tunakuja kuna kupande za huku juu kabisa hii hapa milima hii. Kuna watu ambao kuna mwili ambao walikuwa wamekuja huko kwa ajili ya kuuzika. <coughs> Ni mtu pamoja na mpenzi wake. Basi wakawa na buluzo la pale mwili ambao walikuwa wamekuja huko kwa ajili ya kuja kuuzika. Jamaa kwanza ni muoga. Anaishi huyo. Akashiko. Dou suru te. Ona fikiria nini wewe? Dara kane ga haitte konai nda yo. Huyo awe anaishi. Lakini sisi kitu ambacho tumepewa ndio hicho ambacho tumepatiwa pesa tu ili tuje kwa ajili ya kumzika. Haya <laughs> kamate. Fanya hivyo. Ah. Jamaa kwanza kabidi kwanza malizie malizie. Maana hiyo hapo ni kazi ambayo wamepewa wamelipa wamelipwa pesa. Kwao lazima tu waweze kufanya hivi. Nani toro toro yatende haya korina? Kwani unachimba taratibu wewe? Hebu fanye faster. <coughs> Lakini sasa damu ambayo ilikuwa inamwagika kunako huu hapa mwili huu. Ilikuwa inaenda kunako majani hayo hapo, alafu kuna wadudu fulani hivyo ajabu ajabu. Lakini ghafla ile pale damu ikawa imeweza kurudi tena kunako ule pale mwili ule. Wao hapo mtu ambaye wao walikuwa wamemuua akafumbua jicho. Binti mwenyewe akabaki tu akiwa anashangaa. Nini kinachoendelea? Hata mimi pia sifahamu. Hapana jamani. Zilitoka nguvu za ajabu. Kuna kwa ule pale mwili ule. Akaibuka kiumbe. Binti kwanza akatobolewa. akasamba tishio mbali alafu huyu hapa kiumbe sasa anachukua nafsi imebakia imebakia bwana mdogo akainuliwa juu kwanza rishikoriso nahitaji wewe hapa uweze kuishi mambo boyo joni kwa mi inope kwa muga alimuamlu sasa kupitia machu yake akawa amembadilisha na kuja kuwa kati, na kuja kumleta katika upande wake yani ina maana ya kuwa anampa cheo huyu hapo bwana anakuwa ni mtumishi wake alimbadilisha naye pia alimleta katika umbile ambalo yeye hapa hiyo bo ashaanza kutengeneza kikosi huyu hapa ndiye shetani ambaye alikuwa anatabiriwa ya kwamba atakuja aje kuna kulimwengu kwa ajili ya kuja kutawala Sasa tunarudi moja kwa zote ambako yupo mwanaume ambaye anaitwa Koga sama bila kumsahau Gonza pamoja na binti Ren. Sasa binti Ren ikabidi atumie sasa hiyo hapo stick hiyo kwa ajili ya kuweza kumuita Priest Amoni ambaye tayari alishaweza poteza maisha lakini amepewa chance nyingine ya kuweza kuishi. Amongush, alimuita Priest Amoni. <laughs> Yule se Koga Nisame sana kuogea. Kama yote wa udenga njiburu yoda. Huyo ndiye priest Amoni ambaye wao walikuwa wanamzungumzia sana. Ambaye binti alimwambia Koga kwamba ametoka kwa priest priest Amoni. Uyuzo. Asante sana binti. Huyo yara umaki itarashina. Naona kuwa limefanya kazi. Zaruba. Genki soda. Warui na. Alimwambia samaana. Anta omoi dasenai. Naona ataki ya hata sikumbuki. <laughs> Yoi. So. Sawa. Yoi. Sawa. Almwangalia na pia mwanaume ambaye anaitwa Gonza. Umae mugenki sode. 
Nani yuri? Alimwambia na furaha sana Gonza. Hai. Kwa kuwa nimeweza kukuona tena. Hoshi sana. Alimwambia asante sana Priste Amuni. Basi mshumaa kwanza ulizima. Hoshi. Hara... Kumbuka na hapa tu ni katika episode ya kwanza mzee mzima kunako picha smart bomba hii hapa. Aha. Kumbuka hii hapa tu ilikuwa ni katika episode ya kwanza kunako picha smart bomba hii hapa ambayo inakwenda kwa jina la Beast of the White Knight. Ah! E, ni kisanga ingine ya hapa mzee mzima kuna kuhuwa hapa mwaka Ingawa yenyewe ni yanyuma kidogo lakini sisi hapa pia Tumueza kuikamata elfu mbili kumi na tisa Bada kuwa tumueza kusikia virio vya watu wengi sana Wakitaji ya hapa mashini Basi nasi pia Tunaireta kama hivi na pia tunaidondosha kama hivi Ni katika episode ya kuanza ya hapa tu Basi tunapige bao kuna kwa episode ya pili ili tuweze kufahamu mambo mingi zaidi ambao bado hatujaweza kuyaona. Nadhani pia kuna mwingine ambaye unamuona ambaye jina lake anaitwa Zero. Ne pia ni Maka Inaiti. Anafanya kazi ya kuweza kupambana na hayo hapa mashetani. Yaani hayo hapa mahoro. Na pia kuna mwana mama mwingine tena ambaye tutamuona pia kuna kwa episode za Melezo. Na pia kuna vijana wengine wenye uwezo kama mwanaume ambaye anaitwa Koga sama. Ambao pia wote ni wachaguliwa ambao waliweza kuchaguliwa. Kupambana na mashetani kama hao. Na ndio maana waliweza kupewa uwezo wa ajabu. Kuvu za tofauti na maumbile ya chuma ya metamorphosis. Eh bwana, episode ya pili hii hapa mzee mzima. Tunapiga bao.